Ja, hallo beim zweiten Tag der auf der Aero 2023. Wir sind auf dem Messestand von Aero PS. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Daniel, Ralf. Ähm, ihr kennt Aero PS ja schon sehr gut über unseren Podcast und wir haben uns schon häufig getroffen. Aber immer wieder gibt es was Neues. Wollt ihr kurz erzählen, was gerade bei euch so aktuell ist? Hallo Johann. <lacht> Auch immer wieder schön, euch zu sehen. Ähm ja, was gibt's Neues? Ich glaube, Daniel kann da, ist unser Vertriebsmensch. Gib mal weiter. Ja, der Fokus aktuell ist äh, derzeit die Expansion nach England und nach Frankreich nach wie vor. Äh, ganz besonders stolz sind wir eigentlich darauf, dass wir in Frankreich von Tresor Public, das ist im Prinzip sowas wie das Finanzamt äh, in Frankreich, äh, die Genehmigung bekommen haben, äh, öffentliche Flugplätze, die von denen betrieben werden, äh, onzuboarden. Mhm. Und da werden wow. jetzt garantiert demnächst um die 80 neue Flugplätze dazukommen. Äh, weiterhin äh, Cut. <lacht> Cut. Alles gut. Äh, dann gibt es in Frankreich noch die ADP-Gruppe, die betreibt, ähm, ich glaube, elf oder zwölf Regionalflughäfen um mhm. Paris herum. Auch die werden jetzt demnächst äh, EuroPS einführen. In England geht es auch äh, stetig voran. Mhm. Ganz neu hinzugekommen ist Southend äh, Airport, äh, einer der besten Airports inzwischen von EuroPS. Da wow. läuft äh, fast alles über unser System. Ja, also wir können uns da nicht beschweren. Mhm. Rein technisch äh, vom Produktportfolio weiten wir uns auch ähm, aus. Es wird demnächst nicht nur eine App geben. Du kannst tatsächlich inzwischen per QR-Code bezahlen. Das mhm. heißt, du musst nicht einmal mehr registriert sein bei uns. Du kannst an einem Flugplatz einen QR-Code scannen. Äh, der bringt dich dann auf eine Website. Das kann man sich vorstellen wie bei Amazon. Und dann mhm. bezahlst du mit Apple Pay, Google Pay. Natürlich muss man seine E-Mail-Adresse einmal angeben. Ähm, muss aber, wie gesagt, nicht registriert sein bei uns. Somit also, geben wir wirklich jedem die Möglichkeit zu bezahlen, im Prinzip fast unabhängig von uns. Ja. Das ist super, das geht ja alles absolut in Richtung Fliegen ohne Flugleiter, dass ja. da keiner mehr im Kassenhäuschen sitzt. Ne? Da ja. merkt man ja so langsam die Entwicklung hin. Ja. Ähm, ich habe mitbekommen, dass auch gerade das Tanken jetzt auch immer mehr wird. Ist das, ist das so oder wie ist da die Resonanz? <lacht> Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Flugplatz zu Aero PS kommt, dann ist nicht immer gleich die Tankstelle irgendwie mit angebunden. Die wollen das System ja meistens auch erstmal kennenlernen. Äh, relativ schnell wird dann das Tanken freigeschaltet im Sinne von, dass ich ein Foto vom Zählerstand mache. Das habt ihr bestimmt bei einigen Flugplätzen mal gesehen. Äh, Kriegt dann den Betrag zurück und kann bezahlen. Und in der nächsten Stufe kümmern wir uns dann eigentlich darum, dass es technisch in das Tanksystem selbst, in den Tankautomaten integriert wird, mhm. sodass ich dann äh, wirklich mit der App selbstständig die Tankstelle freischalten kann. Ich tanke meinen Betrag, den ich vorher gesichert habe auf der Kreditkarte und kriege dann automatisch die Rechnung zu zurück. Das ist klasse. Ja. Das geht inzwischen mit in derzeit vier Herstellern in Deutschland, Hektronik, Nurotech, Maul und Doman. Das sind so die Standard-Tank-Säulenhersteller. Mhm. Äh, ja, die die meisten Flugplätze hier haben. Und da lässt sich das System tatsächlich integrieren. Wow. Ja. Richtig toll. Ich habe noch was Neues. Hat bestimmt jeder, der die App schon mal aufgemacht hat, gesehen. Ähm, Thema CO2-Kompensation. Mhm. Wir haben uns so lange äh, gerungen, ob wir das machen oder nicht, weil das spaltet ja auch so ein bisschen die Gesellschaft. Der eine kann es überhaupt nicht mehr hören, der andere hält es für super wichtig. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen von Piloten, ob wir nicht sowas äh, machen können, weil Afgas kann man nirgendwo einfach so kompensieren. Mhm. Äh, ist jetzt relativ einfach möglich. Ähm, man wundert sich vielleicht äh, über die Überschrift, warum jetzt für ein ganzes Jahr kompensieren. Wir können das einfach mal ausprobieren, wenn er da nämlich nur die, die 100 Liter eingibt, äh, die man so vertankt. Da kommen so kleine Beträge raus, dass man sagt, okay, äh, man kompensiert jetzt einfach sein gesamtes äh, verflogenes Volumen. Äh, wir geben das eins zu eins weiter. Wir kaufen das mit Climate zusammen. Äh, Climate ist unser Partner dafür. Ein äh, äh, für glaub, 20 Euro die Tonne und geben das eins zu eins weiter. Ja? Unsere, unsere Payment-Fee äh, für den Payment-Provider, was unsere Kosten sind, kommt oben drauf und fertig. Ja? Also wir, wir finanzieren das ganze Projekt. Es hat uns auch sehr viel Geld gekostet, die Implementierung. Mhm. Aber wir wollen einfach, dass es die Möglichkeit gibt, äh, zu kompensieren. Es geht auch zum Teil in regionale Projekte. Das war uns auch sehr wichtig. Mhm. Also Aufforstung im Harz ist ein Projekt. Oh ja, und äh, jetzt schauen wir äh, einfach, dass wir das dann an diesen IDAF-Fonds äh, mit anbinden, der kommt auch Ende des Jahres, wo es dann direkt in Flugplatzinfrastruktur reingeht. Okay, also ähm, tanke und tue Gutes, ja? Äh, und kompensiere und tue Gutes, genau. damit, ja genau, also 
Es wird auch gut angenommen, muss man sagen. Ähm, man kriegt ein ordentliches Zertifikat dafür. Mhm. Wie gesagt, der eine sagt, das ist Greenwashing, der andere... Ähm, na, ich habe auch kompensiert, definitiv. Mhm. Ja. Hey, das ist ja schön. Gut, ihr hattet gerade noch mal die Expansion angesprochen und gerade England war ja ein Thema. Wir haben gleich noch mal, oder der Fritz hat gleich noch mal ein Interview mit John Hunt, der ja glaube ich der Ambassador in England ist. Ähm, wie ist da so die Entwicklung? Southampton hast du gesagt. Ähm, ist das in England auch so gewesen, dass die darauf gewartet haben? Oder? Ja, also viele Flugplätze ähm, wollten dort eine Integration zwischen AeroPS und der und zwischen deren Betriebssystem, was sie mhm. dort nutzen. Ja, und das kennt ihr auch aus Deutschland. Jeder Flugplatz hat irgendeine eigene ja. gestrickte Lösung. Dort gibt es tatsächlich einen Standard, mhm. äh, ein System, ähm, ich brauche den Namen jetzt nicht sagen. Äh, die, die Integration haben wir da jetzt vollziehen können. Es gibt eine Vollintegration und alle Plätze, die dieses System benutzen, führen jetzt nach und nach dann auch Europäer ein. Also mhm. das war die größte Hürde. Ich spreche da tatsächlich von den wichtigsten Flugplätzen äh, in der General Aviation, die es in England gibt. Okay. Blackbush, äh, Brighton, äh, wobei Brighton schon dabei war vor Integration, aber jetzt stellen die aktuell dann, dann auf das Vollsystem um. Und damit bin ich dann tatsächlich in der Lage, alles zu bezahlen ja, in einem. Ja, okay. also tanken, selbst FBO-Fees, die antre, ähm, anfallen mhm. können in der Business Aviation, Handling etc. Alles das läuft automatisch dann in die App rein. Okay, klasse. Das heißt, wenn Fritz und ich nach Schottland fliegen, was wir demnächst vorhaben, dann können wir auch schön mit EuroPS bezahlen. Das genau, richtig. Super, das freut uns. Ja, dann vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Und vielen Dank für das Interview. Sehr euch alles gerne. Gute. Ich euch auch alles Gute. Da hören wir immer gerne rein, ja. <lacht> euch alles Gute, viel Erfolg und schön, dass ihr hier wart. Dankeschön. Danke. Folks, a very good morning. We are talking in English because we do have international guests here at the uh, place from our AeroPS. He's from Great Britain. He's called the Flying Reporter. We are welcome here to Germany Thank to Friedrichshafen. John Hunt. It's my first Friedrichshafen. 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 Yeah. Very complicated word, <laughs> isn't yeah. it? I'm glad you're talking in English as well. Because absolutely, we, 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 we wouldn't get very far. Okay, <laughs> we do our very best. <laughs> John, how did you uh, come here to, to, the, uh, uh, to the exhibition? Oh, well, we flew um, British Airways just because, I mean, I would, would have loved to have flown in. Yeah, okay. Um, did you mean how did I get here, as in what absolutely. mode of transport? Yes, absolutely. Yeah, I would have loved to have flown in, but um, what with the British and German weather at this time of the year, okay. it just was too risky to uh, rely on flying in in my arrow. So, yeah. I see. Yeah. Okay. Just uh, for, the, for the people who don't know you, uh, you are um, a former journalist from, from the BBC, from, right. from Great Britain. Yeah. And uh, you do have the channel of YouTube, The Flying Reporter. Yes, that's right. You have a PPL that's and right. you own your own aircraft. Yeah. And um, it's an Arrow, a Piper Arrow. Yep. I love that aircraft. Me too. <laughs> <laughs> it's, it's perfect. I mean, it's versatile, isn't it? You can land in short strips. You can. Yeah get the speed up and get places fast, it's, yeah. Yeah, it's great. Yeah. When, did, when did you start with your pilot advice? Uh, about 2013, I forget exactly when, but yeah, yeah. 2000, about 10 years ago. Okay, you know, 10 years, that, okay. Yeah. And when did, when did you buy your, your own aircraft? So my, that was very recent, so just over a year ago. Oh, I thought that, okay. Yeah. John, when, when did you start with, with the YouTube channel? So I, I became a fan of other pilot YouTubers okay. um, because I was learning to fly and I wanted to immerse myself in that and learn from other pilots and most of the people I was finding on YouTube were American or Canadian pilots yeah. um, it was thrilling to watch yeah. and um, I thought well I, you know I, I, I love watching those flights back I'll video my own flights um, so I can watch them back Right. And I started sharing, you know, one-hour flights on YouTube, which are only of interest to me and not, not to anybody yeah. else. Um, but strangely, people started watching them and then uh, eventually kind of turned it into something more produced and prepared and scripted sometimes. Um, and that's pretty much how it, how it started. Yeah, okay. Yeah. But was, what was the goal then when you started the channel? Well, as initially, the goal was to be able to watch my flights back and review, you know, flight review, look at the errors and look at, you know, how I did something. I'd always learn something, as we all do, from every flight. Yeah. Um, I think you probably learn twice as much if you video them because you'll see things that you didn't realize that you'd done, mistakes yeah. you'd made. 
Um, so that was the initial goal. I think now the goal is to share aviation um, and to excite and enthuse people in, in what we do and also to motivate pilots who currently are maybe stuck in, in a bit of a rut, they are just flying to the same place over and over again, yeah. encourage them to try new things and fly further, okay. visit new places. Yeah. I've watched tons of videos of you um, and um, well, I think it's always also uh, the goal is to, to be honest. Mm. So you're very honest in your, in your mm. videos. And um, how's the feedback from your audience? Uh, because normally pilots don't make any mistakes, you know yeah. that. <laughs> But you make mistakes yeah. and you show these mistakes. How's the feedback? Really good. And I think that's probably what has, uh, you know, Uh, uh, me uh, the reputation that I have in that I'm transparent and upfront and I'm, yeah. I'm authentic I'm not some shiny sky god who makes no mistakes and people relate to that because you know I know everyone here knows that pilots make mistakes Absolutely. all the time every yeah. flight there's something you're not quite yeah. doing just right and um, It's been, I think it's, you know, amongst the community, there's, there's been a bit of a shame in being substandard, but actually I don't see that. I, I, I think um, the audience really relate to that. They, they can see that I'm normal, I'm just like them. And so therefore, I think that makes the videos watchable. Absolutely, uh, yeah. absolutely. I have always uh, the, the moment that I say, well, this is a lesson learned for myself. Mm. And uh, do, do you have any problems with audience due to your honesty? Is there something that they say, John, why do you do that? So the only time when I've had issues is when, so I've got a very loyal band of, follow of followers yeah. who know me yeah. and they know that I'm honest and they know that that's my thing. But when you've got someone maybe from the other side of the world, particularly America, who are very forthright and very um, straight, they just they just speak their mind, you know, in the comments or whatever. Yeah. And they don't know me. They don't know what I do. And I might be talking about some mistake I've made, and they'll come on the, the, the comments and say, you know, you're a, you're you're a, you're unsafe. You shouldn't be flying. Yeah. And um, And it hurts, you know, any kind of feedback like that is painful. Um, but I think it's because they don't really appreciate, you know, what I'm, what I'm doing. And, yeah. Um, so, yeah, there has been some negative feedback, but on the whole, yeah. it's 99%, you know, very positive. Positive, okay. Yeah. So we forget about the one person. Yeah, exactly, well, you yeah, have to. Forget it. Yeah. <laughs> John, the reason why we are here at AeroPairs, you are the official ambassador of AeroPairs in the UK. Do I have a badge? Yeah. I, I didn't realize that I was official ambassador. Yeah, yeah absolutely, you are. <laughs> For me, you are. <laughs> are you the German ambassador? Uh, well, yeah, I, I used to. <laughs> okay. John, what, what, what do you like most of, of the service of AeroPairs? Look, when, when I first um, heard about AeroPairs, you know, initially I was thinking, oh, you know, it's another app and, you know, it's not going to be very useful and it will come and go. Yeah. But um, AeroPS is, is just, from a pilot's perspective, it is a, what we, we would say, a no-brainer. It's, it's, it, it, I travel a lot around the UK yeah. and Europe and it's a real faff having to find out where to go and pay, you know, um, and sometimes you just want to dip in somewhere, get some fuel, and take off again. Yeah. Um, and time is of the essence, and so that's its biggest benefit. You know, you can literally just click and pay your yep. your, your airport fees um, yep. in a flash. I mean, unlike Germany, the UK hasn't quite got um, the network of aerodromes signed up yet, yep. and that's something that myself and the team at AeroPS want to try and improve. Yep. Um, I just don't see why it's you know everyone should be using it because I mean genuinely it's it's just such an easy way to pay for your fees, isn't it? It's yep. Just yeah. Exactly. Do I get? Do I get? Do I get a badge for being yes, an ambassador? Yes, absolutely, a hat, absolutely. A hat you or will something? get the money over there. Okay. After the interview, <laughs> John. First of all, I would like to thank you very, very oh. much for taking time for this interview. Oh, thank you. As we usually say, we do wish you many happy landings. Always many happy landings. And fly safely. Fritz. Absolutely, blue skies. <laughs> Take care, and we will see. Excellent. Thank you. <laughs>